நாம் ஒரு பிரச்சினையை தீர்த்துவிட்டாலோ அல்லது நெடுநாள் தேடிக்கொண்டிருந்த ஒரு விடையை கண்டுபிடித்து விட்டாலோ ஆனந்தம் அடைவதும் துள்ளி குதிப்பதும் இயற்கை உதாரணத்திற்கு என் பள்ளி பருவத்தில் கணிதத்தில் நீண்ட நேரம் முயன்று சிரமமான கணக்கிற்கு விடை கண்ட போதெல்லாம் நான் குதூகலித்திருக்கிறேன் ஏற்கனவே தீர்க்கப்பட்ட பிரச்சினைகளை அல்லது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விடைகளை மீண்டும் கண்டுபிடிப்பதிலேயே அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கும் என்றால் உலகம் இதுவரை கண்டிராத புதிய கண்டுபிடிப்புகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டறியும் போது அவர்களின் மனநிலை எந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி கடலில் மூழ்கியிருக்கும் நாம் அவர்களது நிலையில் இருந்தால் ஒழிய அந்த உணர்வை வார்த்தைகளால் வர்ணிப்பது சிரமம் ஒரு கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தும் போது ஒரு விஞ்ஞானி எவ்வளவு ஆனந்தம் அடைகிறான் என்பதை படம் பிடித்து காட்ட வரலாற்றில் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் உண்டு சுமார் இரண்டாயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடைபெற்ற சம்பவம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சினையை பற்றி எந்த நேரமும் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த விஞ்ஞானி சிந்தனையோடு ஒருமுறை குளித்துக் கொண்டிருந்த போது அவர் தேடிய விடை கிடைத்தது ஆனந்த பெருக்கில் அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா தாம் ஆடையின்றி இருக்கிறோம் என்பதையும் மறந்து குளித்துக் கொண்டிருந்த அதே நிலையில் கிரேக்கத்து தெருக்களில் யுரேகா யுரேகா என்று மகிழ்ச்சி கூச்சலிட்டு ஓடினார் யுரேகா என்றால் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று பொருள் ஞானம் மானத்தை விட பெரியது என்று நம்பி அவ்வாறு பிறந்த மீனியாக ஓடிய அவர்தான் பொருள்களின் டென்சிட்டி அதாவது அடர்த்தி பற்றியும் நெம்புகோல் தத்துவத்தையும் அறிந்து சொன்ன கிரேக்க விஞ்ஞானி ஆக்கிமிடிஸ் கிரேக்கத்தின் சிசிலி என்ற பகுதியில் சிரகூஸ் என்ற நகரில் கிமு இருநூற்று எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஆக்கிமிடிஸ் அவரது தந்தை ஓர் ஆராய்ச்சியாளராக இருந்தவர் குடும்பம் செல்வச்செழிப்பில் இருந்தது தன் மகன் நன்கு கல்வி கற்று தன்னைப் போல் ஆராய்ச்சியாளனாக வேண்டும் என்று விரும்பிய தந்தை அவரை கல்வி பயில எகிப்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆக்கிமிடிசும் நன்கு கல்வி பயின்று தான் பிறந்த சிரகூஸ் நகருக்கு திரும்பினார் இரண்டாம் ஹீரோ என்ற மன்னன் அப்போது சிரகுசை ஆண்டு வந்தான் தனக்கு ஒரு தங்க கிரீடம் செய்து கொள்ள விரும்பிய அந்த மன்னன் நிறைய தங்கத்தை அளித்து நல்ல கிரீடம் செய்து தருமாறு தன் பொற்கொள்ளரை பணித்தார் கிரீடம் வந்ததும் தான் கொடுத்த தங்கத்தின் எடைக்கு நிகராக அது இருந்ததை கண்டு மகிழ்ந்தார் மன்னர் இருப்பினும் அதில் கலப்படம் ஏதாவது செய்யப்பட்டிருக்குமா என்ற சந்தேகம் அவருள் எழுந்தது அந்த பிரச்சினையை ஆக்கிமிடிசிடம் சொன்னார் அதை பற்றி ஆக்கிமிடிஸ் பல நாள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் அந்த குளியலறை சம்பவம் நிகழ்ந்தது தண்ணீர் தொட்டியில் குளிப்பதற்காக அவர் இறங்கிய போது தொட்டி நிறைய இருந்த தண்ணீரில் ஒரு பகுதி வெளியில் வழிந்தது அது எப்போதுமே நிகழும் ஒன்றுதான் என்றாலும் மன்னரின் கலப்பட பிரச்சினைக்கான பதிலை அந்த நொடியில் கண்டார் ஆக்கிமிடிஸ் அதனால்தான் ஆடையின்றி யுரேகா என்று கத்திக்கொண்டு ஓடினார் உற்சாகம் தண்ணிந்ததும் மன்னரிடமிருந்து கிரீடத்தை வரவழைத்து அதன் எடையை நிறுத்து பார்த்தார் பின்னர் அதே எடை அளவுக்கு சுத்தமான தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் வரவழைத்தார் சுத்தமான தங்கம் எவ்வளவு தண்ணீரை வெளியேற்றுகிறது என்பதை அறிய ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை நிரப்பி அதில் தங்கத்தை போட்டு வெளியேறும் நீரின் அளவை கணக்கெடுத்துக் கொண்டார் அதேபோல் சுத்தமான வெள்ளி வெளியேற்றும் நீரின் அளவையும் கணக்கெடுத்துக் கொண்டார் கடைசியாக கிரீடத்தை பாத்திரத்தில் போட்டு எவ்வளவு தண்ணீர் வெளியாகிறது என்று பார்த்தார் அது சுத்த தங்கத்தில் செய்யப்பட்டிருந்தால் சுத்த தங்கம் வெளியேற்றிய அதே அளவு நீரைத்தான் கிரீடமும் வெளியேற்றியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அது சுத்த தங்கமும் சுத்த வெள்ளியும் வெளியேற்றிய நீரின் அளவுகளுக்கு இடைப்பட்ட அளவு தண்ணீரை வெளியேற்றியது அதன் மூலம் கிரீடத்தில் பொற்கொல்லர் கலப்படம் செய்திருக்கிறார் என்பதை மன்னருக்கு நிரூபித்தார் ஆக்கிமிடிஸ் அந்த கண்டுபிடிப்பின் அடிப்படையில் அவர் எழுதி வெளியிட்ட ஆன் ஃபுளோட்டிங் பாடிஸ் என்ற புத்தகம் இன்றைய நவீன இயற்பியலுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது ஆக்கிமிடிஸ் கணிதத்தில் மிகச் சிறந்து விளங்கியதோடு வான சாஸ்திரத்திலும் இயந்திர நுட்பங்களிலும் பொறியியலிலும் தன்னிகரற்று விளங்கினார் அவரது மதிநுட்பத்தை கண்டு ரோமானிய சாம்ராஜ்யமே மலைத்த ஒரு சம்பவம் உண்டு ஒருமுறை ரோமானிய கடற்படை சிரகூஸ் நகரை முற்றுகையிட்டது சிரகூஸ் நகரை நோக்கி நெருங்கிய போது சுமார் ஐநூறு அடி உயர குன்றின் மீதிருந்து கண்களை கூச வைக்கும் ஒளி வீசிக்கொண்டிருந்தது ரோமானிய கடற்படை வீரர்களுக்கு என்னவென்று புரியவில்லை கிட்ட நெருங்க நெருங்க ஒளியின் தகதகப்பு அதிகரித்தது அப்போதுதான் 
கிரேக்கர்களுக்கு பலமாக ஆர்கிமிடிஸ் என்ற மேதை இருப்பது ரோமானிய கடற்படை தளபதி மார்க்ஸ் கிளாடியஸ் மாசிலஸுக்கு நினைவுக்கு வந்தது ஏதோ நிகழப்போகிறது என்று சுதாரித்துக் கொள்ளும் முன் பாய்மர கப்பல்களின் படுதாக்கள் தீப்பற்றி எரிந்தன சில நிமிடங்களுக்குள் பெரும்பாலான கப்பல்கள் தீக்கிரையாகி நாசமாயின அப்போதுதான் ரோமானியர்களுக்கு புரிந்தது ஆர்கிமிடேஸ் பிரம்மாண்டமான நிலை கண்ணாடிகளை குன்றின் மீது நிறுவி அதில் சூரிய ஒளியை குவித்து அதனை போர்க்கப்பல்கள் மீது பாய்ச்சி சாகசம் புரிந்திருக்கிறார் என்பது இப்படி பல போர் பாதுகாப்பு சாதனங்களையும் உத்திகளையும் உருவாக்கி புகழ்பெற்றார் ஆர்கிமிடேஸ் அவர் மீது பெரும் மரியாதை வைத்திருந்த ரோமானிய தளபதி மாசிலஸ் எந்த சூழ்நிலையிலும் படையெடுப்பு வெற்றி அளித்தாலும் சிறகுசில் எவரை கொன்றாலும் ஆக்கிமிடிஸுக்கு மட்டும் எந்த ஆபத்தும் நேரக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருந்தான் ஆக்கிமிடிஸ் கடல் தாக்குதலிலிருந்து சிறகுசை காப்பாற்றிய மூன்று ஆண்டுகளில் ரோமானியர்கள் மீண்டும் படையெடுத்தனர் அப்போது தனது எழுபத்தைந்தாவது வயதில் கடற்கரையில் அமர்ந்து மணலில் வட்டங்களையும் கோணங்களையும் வரைந்து ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தார் ஆக்கிமிடிஸ் அவரை யாரென்று அறியாத அவரது பெருமை தெரியாத ஒரு ரோமானிய வீரன் அவரது நெஞ்சில் வாழை பாய்ச்சினான் அந்த கிரேக்க சகாப்தம் சரிந்தது கேட்டபுல்ட் எனப்படும் கவண்கல் எரிந்து விரோதி படைகளை தாக்குவது போன்ற பல்வேறு போர் கருவிகளை உருவாக்கியவர் ஆக்கிமிடிஸ் அவர் உருவாக்கிய பல சாதனங்கள் நவீன உத்திகளோடும் வடிவமைப்போடும் இன்றும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மேலும் லிவ எனப்படும் நெம்புகோல் மூலம் எப்படிப்பட்ட பழுவையும் தூக்க முடியும் என்று அவர் செய்து காட்டினார் லிவ புலி என்ற அமைப்புகளை உருவாக்கி ஒரு கப்பலில் ஏராளமான எடைகளை ஏற்றி வேறு எவரது அல்லது இயந்திரத்தின் துணையுமின்றி தான் ஒருவராகவே அந்த கப்பலையே நகர செய்து காட்டினார் ஒருமுறை சிறகுசின் மன்னன் ஆக்கிமிரிசிடம் உங்களால் செய்ய முடியாதது என்று எதுவுமே இல்லையா என்று கேட்க அதற்கு அவர் நான் நிற்பதற்கு உலகத்திற்கு வெளியே ஓரிடம் அமைத்துக் கொடுங்கள் அங்கு நின்று நான் இந்த உலகத்தையே அசைத்து காட்டுகிறேன் என்று பதில் சொன்னாராம் எவ்வளவு தைரியம் எவ்வளவு தன்னம்பிக்கை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஆக்கிமிரிசின் சுவாச காற்றாக இருந்தது தன்னம்பிக்கைதான் அதனால் மலையை கூட அசைக்க முடியும் என்று அவர் நம்பினார் நம்மாலும் முடியும் மலையை அசைக்க முடியாவிட்டாலும் தன்னம்பிக்கையோடு போராடினால் நாம் விரும்பும் வானத்தை வசப்படுத்த முடியும்